Goeiedag en baie welkom saam met my vandag. Dit is so lekker om saam met julle te keier en ons is bezig in een reeks wat ons noem. Ons is geestelik en ons is bezig om te gesels die feit dat ons as mense bestaan uit geest, siel en lichaam. En verlede week het ons bykie gaan kyk na die samenstelling van geest, siel en lichaam en gesê dat al drie componenten belangrijk is vir ons om rarig waar te wees wat die Heere wil hee ons moet wees in hierdie lewe. En as ons kom by een plek wat ons vanuit ons geest mens uit leef, dan is ons bezig om rare goed te leef, volgens dit wat die Heere ons design het om te wees. Maar ek wil vandag bykie ingaan en sê, oké, okay, maar hoe gaan ons by een plek om waar ons ons geestmees meer kan ontdek en kan groei, gaan geestelik groei, as ons die banner aan hom kan sit. En ek wil vandag met jou gesels oor Bijbel lees, of die woord van God in jou geestelike groei. Nou, Sê ek een van die mense wat ek die meeste respecteer in my leven, en ek het die ongelooflike voorrecht gehad om hom te ontmoet een keer, uh, was Brother Andrew van Open Doors Ministries of Geopende Dere. Een organisatie wat begin het om vir mense bybels te vat in lande in waar daar nie godsdienstvrijheid was nie, of is nie. En hulle het nie net bybels ingevat nie, maar hulle het ook, hulle het ook die leidende kerk bemoedig en, en versterk, en hulle is nog steeds bezig met dit. Maar in sy boek, Godse Smokkelaar, verstel hy een story, hoe hy by een kerk in Belgrade die gospel gaan verkondig. Daar is een paar christen in die dorp, maar die aand is daar internationale overal kom van een ander land af, jy weet ver weg van hulle af, en dis toe die wereld nog baie groot was. En hy kon vertel vir hulle die ongelooflike nies van Jesus. En in die einde van hierdie ding, saam met sy interpreter, doen hulle een alter call. En amal steek hulle hande op. En, en hy gaan na plek toe wat hy rarig waar die ergens van het vir hulle verduidelik en, 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 en dat hulle moet besef dat in een land waar godsdienst nie vry is nie is om een christen te wees nie sommer net een lekker makkelijke besluit nie, dit is rarig waar iets wat jy jou leven voor gee. Maar nog steeds staan amal op. En hy word so opgewonde oor, oor die mense besluit en dit wat hulle gedoen het. En hy begin vertel van, van geestelike disciplines om jou, om, jou, om jou geestelik te laat groei, om jou te vat van hierdie besluit af na een plek toe waar jy werkelijk waar opstaan as een, as een geestmens. En hy vertel vir hulle die belangrikheid van, van gebed en van bybel lees. En, en hy is bezig om vir hulle te sê hoe, hoe hulle moet bybel lees plannen by mekaar sit en hoe hulle moet goedkies begin doen. Maar soos hy gesels begin hy besef die mense raak al meer distant en weg, en hulle kyk nie meer vir hom nie, hulle is nie so engaged met hom nie, hulle kyk af na die banken toe, of om na mekaar, en hy verstaan nie rarig wat nou hier aangaan nie. En die pastoor van die dorpie sê vir hom, dat hy saamstem en opgewonde is oor die gebed, en dat hulle verseker elke dag gaan met mekaar kom en bid. Maar die bybel die story is een ander story, want die meeste van die mense in die dorpie het nie bybels nie. Jy sien die hele dorpie toe hy vraag, steek jylle handen op, wie het die bybel, was daar sewe mense in die hele dorp, wat die bybel gehad het. Hy daar besluit, hy gaan sy levensmissie maak, om bybels in mense sy hande te sit, want om geestelik te groei, om geestelik by een plek te kom, waar jou geest mens, laat oor heers, in jou mens wees, het jy nodig om die woord van God te lees, En my pa was baie jare deel van geopende dere en hy vertel stories van recht oor die wereld, maar een van die wat my baie jare al bijgeblei het is, in China het hulle bybels uitgedeel in een klein village en daar kom hy ou by hom, of by een van hulle, en, en, en hy haal een papiertje uit sy sak uit, wat al twee kante, dis een blad sy, van die bybel. En hy sê, please sir, do you have more bybels? En, en, en hy, hy het nie meer nie, hy het alles klaar uitgedeel, as a matter of fact, die mense van die boeken, en hy skeer boek vir boek uit, Genesis, Exodus, Leviticus, nummerie, elke ou kry een boek, en dan gaan skryf hulle dit oor vir hulle self, dis hoe skaars die woord van God was, is. En my pa sê, skies, hy het nie, hy sê, cause sir, I only want to see what's on the other side of this page. Mense wat hy honger het, om 
die waarheid van Christus, nie net in een story te hoor nie, maar te lees en te weet, dat die, die Heilige Gees, hulle hierdie woord gaan oorbreek, en vir hulle so gaan levendig maak in hulle levens. Die belangrijkheid van die woord, is iets wat ons per keer in ons westerse samenleving, helemaal verloor as het kom by geestelike groei, want ons het soveel, hy lee daar, ons het access, ons, ons kom by een plek waar ons die beginsel van elke dag bybel lees, dat ek nie recht krijg nie, of dat ek nie die belangrijkheid van dit sien nie. En ek wil vandag vir jou begin wees, hoe die woord belangrijk is, nie net vir my en vir jou nie, maar hoe, hoe om het toe te pas in ons eie levens, en, en hoe Jesus dit kom toepas het in sy eie leven, en hoe hy ons wees, as voorbeeld, hoe ons moet vanuit ons geest mens uit leven, met die kennis en die volheid van die woord in ons. Lees ge gesaam met my, Matthies 4, maar voordat ons nou ingaan om om te lees, wil ek jy moet, terwijl ons het lees, onthou, Jesus was ook toe hy op aarde was, ten volle geest, siel en lichaam. Hy was ten volle mens, net soos ek en jy. Ons lees, Then Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ek kan nou my wacht net gegoes een bykie. As ek hierdie lees en besef dat Jesus was led by the Holy Spirit to be tempted. So Jesus volg sy geestmens in die woestijn in met die wete of wat nou gaan gebeur. En as een rede daarvoor, en ek sal nog vir jou sê wat die rede is, maar as een rede dat hy besluit om dit te gaan doen. Hy wil iets, kom recht maak, ons gaan aan. After he had gone without food for 40 days and 40 nights, he became hungry. And the tempter came and said to him, If you are the son of God, command that these stones become bread. Nou, hier is die vijand bezig om die eerste toets te doen. En die eerste toets is, is op sy lichaam sy lichamelike behoefte, want hy was honger. Dit is sy, dit is sy lichaam wat, wat die kruiving het, wat sê, hey, ek, wil, ek wil eet. Maar imagine nee, dit sal amazing wees, as jy, jy sal so geestelik wees, as jy, as jy toch hierdie klippe verander en brood. Maar sê, Jesus val nie daarvoor nie. Hy sê, but Jesus replied, it is written, and forever remains written. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Jesus kom wees vir ons dat dier die heilige gees eerste in jou leven te sit. Dier, dier vanuit jou gees mens uit, uit te leef, beteken het om die woord van God in te drink in jou leven, toe te pas in jou leven in elke situasie. Want jy sien, die vijand kom en hy kom val jou aan. Op die plek waar hy weet, jy die swakste is, waar, 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 waar jy die meeste vulnerable is. En die meeste van die kere begin hy by ons lichaam, want hy weet ons het een swakheid in ons lichaam. En hier kom wees Jesus ons, dat dit is nie iets wat jy hoef voor te val nie. Jesus kom vir die vijand hier aan en hy sê vir hom, kan ek vir jou sê, het gaan nie werk nie, want die woord van God in my, is soveel sterker as dit wat jy voor my kom sit. Kan ek vir jou sê, dat hy dit vir ons kom doen, so dat ek en jy kan besef, wanneer ek en jy begin om hierdie nieuwe mens te verstaan, hierdie nieuwe verwysing in Christus te verstaan, dat ek en jy verstaan het, dat ons ontstaan en bestaan is binnen die context van een mens, een man met die naam Jezus, as gevolg van sy kruis dood is dit vir ons ook moeilijk om letterlijk die vijand van ons lijf af te kry. Maar sien, dan kom hy en hy gaan verder. Then the devil took him into the holy city Jerusalem and placed him on the pinnacle, highest point of the temple, and said mockingly to him, If you are the son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, to serve, care for, and protect, and watch over you, and they will lift you up on their hands, so that, so that you will not strike your foot against a stone. Ek weet nie of die vijand gedink het, hy gaan vir Jesus kan probeer, wen met sy eie taktiek nie, of kan voel met sy eie taktiek nie. Maar hy het probeer, give him that. 
Maar Jezus kom en, en Jezus wordt gegooid met de tekstgedeelte. En Jezus kom daar en hy sê van, luister, ek wil gaan vir jou sê. Jy is bezig om nou iets te doen wat nie reg is nie. Jezus word aangeval in sy siels mens. Om, om by een plek te kom waar hy sê, luister hier, jy kan goed, jy kan goed demand, jy kan, jy kan goeders doen wat niemand ooit kan doen nie. En jy kan net jou engele vrouw met te doen. Dit is een emotionele ding wat hy probeer met om hier speel. Satan probeer die emotionele game met om speel. Maar Jezus kom en hy sê, Jesus said to him, on the other hand, it is written, and forever remains written, you shall not test the Lord your God. Sien, Jesus word getempt in sy sielsdimensie, in sy emoties, in sy denken, in sy verstand. Maar hy val nie daarvoor nie. Satan val hom aan, maar Jesus kom met die woord, en die rechte context van die woord, en hy maak Satan sy argument, null and void, door te sê, ja, maar hy moet besef, don't tempt God. If it happens, he will save you, but don't tempt him. Jy sien, in, in, in Satan besef, in die moment, dat emotioneel, gaan Jesus nie val vir sy tricks nie. En hy gaan aan, en hy probeer nog verder, en hy sê, again, the devil took him up, on a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and the glory, the splendor, the magnificence, and the excellence of them. And he said to him, all these things I will give you, if you fall down and worship me. <laughs> Hier is my so goed. Satan probeer het recht kry, om, ge- om Jesus se geesmens te, te vat. Laat, laat Jesus sy geesmens oorgee aan hom, dier hom te aanbid dat Jezus moet verklaar dat Satan sy God is. Nou, dit klink vir ons absurd, want wie sal nou vir dit val? Maar kan ek vir jou sê, ons kom nie eers hier uit per ty keer, dat, dat Satan ons hoef aan te val op ons geest nie. Ons val al met ons lichaam en ons siel, in, 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 in plekke in waar Satan ons vir ons leens vertel wat ons geloo. Maar Jezus kom met die woord, met die woord wat, wat, wat God gespreek het, en hy, en hy kom vat het aan, en hy, en hy kom sê dit in sy plek, and I said he volgende, and then Jesus said to him, Go away, Satan, for it is written and forever remains written, You shall worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and ministered to him, bringing him food and serving him. And the amazing thing is that if this Jesus come do it, het vir my en vir jou al reeds een voorbeeld kom stel van dit wat Adam en Eva kom verkeerd doen, het dat hy kom recht maak. Hy moes nie woestijn in gaan om hier die temptation dier te gaan, so dat hy ten volle lichaam, siel en geest die vijand kan weerstaan en kan sê, as jy in my is en ek is in jou en jy is deel van, van die in Christus, jy, jy verstaan jou nieuwe mens, dan maak het vir ons moendlik om geest, siel en lichaam oorwinning te kan hee in hom. Jy sien, Eva het gedink, wow, hierdie vrug lyk so mooi, en het sal so lekker wees om om te eet, want Satan het dit vaar gesê, sy het gesê, luister hier, kom ek sê vir jou, eet hierdie vrug, want dit gaan jou beter maak. Sy het gedink, ok, ek wil beter wees, en sy het geëet, haar lichaam het die besluit gemaakt. Maar ek wil hem het besef dat Adam het nie met sy lichaam hierdie besluit gemaakt nie, want Adam het het gesien vir kos nie. Hy het gesien hoe Eva na om te kom en vir hom sê, asjeblief, as jy lief is vir my, eet hierdie vrug. En hy het op grond van sy sielsmens, van sy emotie, van ek wil net nie hierdie vrou te leer stel nie, het hy die vrug gevat en die vrug geëet. En die ergste is, die oomlik toe het gebeur, toe het hulle geesmens by een plek gekom waar het nie meer ontvankelijk was, of oop was, vir die inspraak en intimiteit met God nie. Nou, ek en jy kom by plekke waar ons die selfde voel en op die selfde pad is, <laughs> maar hy is die goeie nies van Jesus. Hy het vir ons moendlik gemaakt om in hierdie lewe wat ons het in hom, hierdie dinge af te weer en ons geesmens gevuld hy met Godse gees en te kan leef vanuit die plek en na die plek toe. 
wat hij voor ons sê, is moeilijk. Nou kom ons bring het gauw naar vandag toe. Ons het die voorrecht om die Bijbel te kan hee, die volmaakte, afgehandelde werk, woord van God, in ons levens. Ons het die voorrecht om het nog op verschillende manieren ook, ook te kan hee, op zoveel so manieren access te kan hee. As, as, as jy net gaan, gaan kyk van ons hou van die fysische Bijbel, om, om die woord van God in ons hand vast te hou, om bladsy voor bladsy om te blaai, en, 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 en om in te skryf, en, en om vast te hou in ons hande. Ander sê, oké, okay, maar weet jy wat, ek het op elke device wat ik bij is, het ek die U version Bible app, en, en prijs die Heere dat hy vir die ouwens daai visie gegeven, het, want dis die app wat nog die meeste gedaan het, is in die hele wereld en is nog bezig om te gaan en te groei en te groei en op om is al soveel leesplanne en soveel dinge waar ons, waar ons kan gaan ontdek wat die Bijbel vir ons sê, en nou ek wil vir jou sê die woord van God moet so consuum word, dier my en jou, dat ons bij een plek kan kom, waar die woord van God ons consuum waar jy begin wees wie die woord van God sê jy is, en vanuit die plek uit leef, vanuit jou geest mens uit leef, en nie vanuit een vleeslike of een of seels de mensie nie, nie van een van van realiteit nou hier by jou nie, of een of interne realiteit nie, maar een eeuwigheidsrealiteit wat God oor ons uitspreek. Ek wil vir jou sê dat, dit kan so ver gaan, in hierdie term, in termen van die woord wat ons kan ontvang, kan in ons levens inkry, dat jy het nie eens nodig om te lees nie, jy kan even luister, jy kan het kyk, dis hoe baie access is on, ons het aan hierdie woord van God, ons het nie een verskoning om nie tyd in die woord te spandeer nie, as jy in jou kaart klim en jy moet rai, beloof ek vir jou, jy kan een of twee hoofstukke kan klaar luister, maak jy saak hoe na by jy rai nie, Maar ons kan bij een plek kom, waar, waar ons besef dat die woord van God in en oor jou lewe, een ongelooflike effect op jou lewe het. Ek wil hem het besef dat, dat God het vir ons die woord gegee. Nou die woord, in, in die Bijbel sê Johannes, die woord het mens geworden en ons kom bly. Jezus het mens geworden. Hij is die woord van God, maar ook daar is een geskrewe stuk van hom in die woord van God wat ons kan vat en verslind, en dan word ons, so is dit, dier Heilige Gees. Ek wil hier met gegeven, saam met my hierdie video kie kyk, wat ek so rik terug op Facebook ontdek het, oor die waarde van die woord, in jou en my levens. Kyk gegeven hierdie. There was a recent study, by the Center for Bible Engagement, where they pulled 40,000, uh, p- uh, general population in the US, from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, when we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'll, I'm gonna spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now, at three times a week, there was a blip on the map. Like, there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. But here was a profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Four times a week in the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's that's amazing right there. 
nou as jy vir my sê, <laughs> hier is nie iets wat jou kan verander nie, dan wil ek jou challenge om die woord meer en meer en meer te consume, soos hulle in die video sê, moet nie net een keer een week, as ons by mekaar kom, of as jy hierdie kyk, besluit, ok, maar nou, hulle geef my daarom een paar tekstverse, of so nou en dan the, the word, of weet, die tekstie van die dag, ergens op een message te kry, en te lees nie, maar dat jy werkelijk waar tyd gaan spandeer, elke dag, in die woord, ok, maar wat maak het nie elke dag nie, jy hoor wat hulle sê op die video, vier dae, dan maak het een ongelooflike verskil, in jou en my levens, as ons tyd in die woord spandeer. Paulus verstaan het, en hy sê vir Timotheus, in 1 Timotheus 4 vers 13, Until I come, devote yourself to public reading of scripture, to preaching and the teaching, the sound doctrine of the word of God. Ek wil hem ek besef, dat ons moet het prakties maak in ons leven. En ek gaan nie vandag vir jou sê prakties, ok, hier is ons een jaar leesplan, en ons gaan ons saam dierom gaan nie. Maar ek wil vir jou sê dat op you version ons daar amazing leesplan, ons het ons het die grow leesplan, die follow leesplan, en in die grow leesplan is daar vir jou actually nog meer goed rondom hoe om die woord te bestudeer en te leer en te lees, en follow die selfte. Ek wil hier moet, moet by een plek kom waar jy vandag jou self challenge om, om, om het op jou self te vat, om jou geest mens te groei. En ek goed om met alles in my, ons geestmens kan alleenlik begin groei, dier die woord in ons levens in te stort. Dier ons self te deerdrink met sy woord, dier die woord toe te laat, om my te syp. Want so baie keer, weet, wil een preek voorzet iets uit die woord uit. Yes, en ek kan vir jou boodskap uit die woord uit gee, maar ek wil kom vraag en pleit, dat jy die woord so deel sal maak van jou leven, so dat jy in oorwinning kan begin leef. Misschien sit jy vandag by een plek dat jy nie hier oorwinning oor al aanvallen van die vijand af kan afweer nie, of jy voel hy wen. Dit is onmoendlik. Ek wil vandag vir jou sê, dit is moendlik. In hierdie nieuwe leven in Christus kan jy. Jy kan. As jy Misschien by een plek is waar jy nog nie hierdie nieuwe en lewe in Christus ontdek het nie, wil ek, wil ek vandag saam met jou bid, so dat jy die pad verder saam met ons kan stap, en ek wil hee, as jy vandag hy besluit maak, om jou lewe ten volle by een plek te bring, waar jy sê, Heere, consume my, Heere, geef my hierdie nieuwe lewe, Heere, ek wil, I want to die in myself, I want to give you my all, dan moet jy asjeblief jou naam vir ons, stuur jou detail vir ons stuur, so ons die pad saam jou kan stap. En ek wil soms nou vir jou bid, en sê, Heere, hy wil kom bid, dat jy elke persoon wat nou sê, Vader, en alles heeft gebed, hoe eenvoudig. Heere, as jy werkelijk waar verskil maak in mensense levens, as jy woord werkelijk waar verskil maak in mensense levens, kom doen het in myne. Kom wees dit vir my, kom, kom werk in en dier my, o Vader, maar help my ook om, om die woord te bestudeer, om te kan kyk en te sien wie ek is. En ek loof die naam vir mense wat nou een besluit maak vir jy. Amen. Misschien sê jy, daar is net te veel aanvallen. Dan wil ek jou sê, die Heer het vir ons nog tools gegeen. Hy het vir ons die wapenrusting gegeen, en deel van die wapenrusting, die, 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 die ding wat hy, wat hy sê, is die, is, die, is die kracht van die heilige geest, ek het nou vir jou lees, is die woord, as zwaard. Maar ek wil hy, moet, ek, ek, ek wil, gaan vandag, en as jy vandag begin met woord, begin by Galatiërs 5, lees die hele Galatiërs 5 deur, want dit sê, hoe is jy een geestelike mens, hoe leef jy van, vanuit jou geest mens uit, en, en dan saam met dit, lees jy Ephesians van vers 10 af, en ek wil vir jou vers 13 leer, lees, van Ephesians 6 vers 13, Therefore, put on the complete armor of God, so that you will be able to successfully resist and stand your ground in the evil day of danger. And having done everything that this crisis demands, to stand firm in your place, fully prepared, immovable, victorious. As jy die swaard gevat het, en toegelaat die Heilige Geest in en dier jou, jou Geest mens, in en dier jou die kracht kon wees, wat jy nie noodwendig kan wees nie, then in that you will stand. 
Ek wil jou aanmoedig om werkelijk Godse woord nie net te gebruik as een as toerstafje of, of iets wat ons moet probeer kry om, om iets vir ons te laat doen nie. Maar laat die woord jou verander en jou gebruik. Dit is die geestse best, die beste wapen ten enige aanval. Of het ten jou is of ten enige mens is. Dit is sy woord en het is sy waarheid. Kom ons as gemeente kom by een plek waar mense ons gaan ken. As mense wat tyd in sy woord spandeer en verander word dier dit. Kom ons bid saam. Heere, die Bijbel is een boek wat al oor die eeuwe, die topseller bly. Die Bijbel is een boek wat al soveel keer oor en oor vertaal is en, 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 en verskillende maniere probeer communikeer wat die vir ons sê, o Vader. Die Bijbel is die, is die, is die boek wat nog die, die naaste aan die waarheid, die beste waarheid bly, die, die boek wat va, maak nie saak wat sy taal het vertaal word nie, slechts die enigste boek is wat mense sy levens transformeer meer as 2000 jaar nadat het geskryf is. Heere, want is die woord, en ek wil kom by dat die woord in ons levend word, dier die Heilige Geest, dier ons Geest mens, so vader, dat ons het soos al consume, nie uit een uit uit lichamelike perspektief of een siels perspektief nie, vader, maar dat ons ons Geest sal voed met die woord, so dat die woord ons kan vorm van die binnenkant af buitenkant toe. Dat ons in een eeuwigheidsdimensie sal leef, vanuit een plek waar ons saam met die sit in die jimmelse plek, een eeuwigheidsrealiteit. Hier ek wil kom bid, o Heilige Geest, dat hy in en dier ons dinge sal kom doen en losmaak, so dat ons sal besef, we are spiritual beings, and that is the way we should live. Ek loof die naam vir dit, o Vader. Amen. Ek hoop jy het een amazing week in die woord en, en, en volgende week gaan ons bykie gesels oor gebed en vast en, en wat dit beteken as een geestelike beginsel in jou leven, een geestelike voor en toevat, een geestelike groei in jou leven. So maak seker, jy, jy stier hier sommer vir iemand aan of luister dit oor en oor en weer en, en maak seker ons groei geestelik so. Lekker week vir jou verder. Dit was vir ons baie lekker dat jy saam met ons was vandag en dit is vir ons een voorrecht om jou te kan bedien. Maar ek wil jy moet onthou, as jy in die omgeving is van Dokse Dio Littleton in die, in die Centurion omgeving, het ons van volgende week af diensttuie 8 uur en 10, 15 by 2 en 3 Monumentstraat. Ek wil jou aanmoedig en uitdaag om onsite saam met ons te kom wees en familie te kan beleef. Sien jou volgende keer.